So itong MRT 7 project na may habang nga abot sa mga 22 kilometers at nag-uumpisa ang ruta nito mula doon sa San Jose del Monte, Bulacan, dadaan sa Caloocan at magtatapos sa North Avenue ng Quezon City. Meron itong 14 stations, isa sa San Jose del Monte, dalawa sa Caloocan at 11 sa Quezon City. Hey what's up guys, welcome po sa ating panibago na namang vlog at ngayong araw ay bibisitahin po natin ang ginagawang MRT7 dito sa Metro Manila. Yon so napansin ko kasi kahapon na malaki na ang progreso sa ginagawang konstruksyon dito nga sa MRT7. Bago po natin umpisa ng ating paglilibot ngayong araw, um, shoutout po muna natin yung mga uh, solid Saf TV subscribers natin na walang sawang sumusuporta sa ating mga vlog. So, shoutout po natin si Blange Rider ng Cebu City. Shoutout din po natin si Warren Dato ng Caloocan City. Shoutout din po natin si Jojo from United Kingdom. At bago po natin makalimutan, nais ko din pong pasalamatan ang may-ari ng bahay na ito sa pagpapatuloy po sa atin. Alam naman po natin kung gaano kahirap manatili dito sa Metro Manila, lalo na kung wala kang sariling bahay. Kaya naman, nagpapasalamat po ako sa mga taong na bukas ng tahanan para sa atin para mas ma-explore pa natin ang mga naggagandahang lugar, mga naglalakihang proyekto dito sa Metro Manila. Yan, so shoutout po natin si Tita Geraldine Asis. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Sa ngayon nga pala, nandito tayo sa Novaliches, Quezon City at ilang kilometro lang mula dito sa paglabas ng bahay ay makikita na natin ang ilan sa mga portion ng MRT7. ulit-ulit na nagtatanong sa atin sa comment section kung ano daw yung application na gamit natin sa navigation. Always po natin ginagamit si Waze. Kasi nga napaka-accurate niya pagdating sa mga one-way at two-way na kalsada para iwas huli. Basta ang importante lang para sa mga nakamotor Huwag niyong kalimutang iset. Dapat i-on nyo yung settings na avoid tollways. Yun para hindi po kayo ituro doon sa NLEX o SLEX. Kasi bawal na bawal po doon yung mga maliliit na motor. Sa ngayon nga pala, napakaaliwalas na po ng panahon. Kahapon lang ay talagang malakas ang buhos ng ulan dito. At may pabugso-bugsong hangin. Kaya naman ngayon, balik normal na ang operasyon sa lahat ng lungsod dito sa Metro Manila. So, natatanong na po natin mula dito ang ilang bahagi ng ginagawang MRT-7. Ayon sa DOTR, halos kalahati na ng buong proyekto ang nagagawa na. So, titingnan po natin yan kung kumusta na nga ba ang status ngayon nitong ginagawang MRT-7. MRT7 project na may habang nga abot sa mga 22 kilometers at nag-uumpisa ang ruta nito mula doon sa San Jose del Monte, Bulacan, dadaan sa Caloocan at magtatapos sa North Avenue ng Quezon City. Meron itong 14 stations, isa sa San Jose del Monte, dalawa sa Caloocan at 11 sa Quezon City. So silipin po natin ang ilan sa mga ginagawang station dito sa Quezon City. Yan. 
Yan, so nandito po tayo sa Batasan Station naman. Ito naman ang Don Antonio Station. Yun, so itong Line 7 project ay nagkakahalaga na nga abot sa mayigit 62.7 billion pesos at nabuo ito sa pamamagitan ng private partnership program. Katuwang ang mga naglalaki ang kumpanya tulad na lang ng San Miguel Corporation ang nakakontratang mag-construct sa linya ng tren at Hyundai Rotim ang magsusupply naman sa mayigit isang daan na bagong bagon ng tren. <music> na umpisahan ang construction sa nasabing proyekto. At itong taon dapat ay tapos na ang construction sa linya. Pero dahil nga sa problema sa right of way, kaya naantala ito at inaasahan na na sa susunod na taon ay magagawa na ang buong linya ng MRT-7. mabilis na paglalakbay sa susunod ng mga taon mula sa norte. Nariyan ang mga bagong expressway sa Central Luzon naman na kung saan magkakaroon na ng bagong ruta ang MRT-7 at dito sa Metro Manila na kung saan magkakaroon na ng subway train. <music> 